Halo, e, balik lagi Kali ini kita akan berbicara tentang Atau nge-review tentang NSA ya, Network Security Expertnya Fortinet Programnya Fortinet Berhubung lagi ada free time e, Dan ada yang request ini gitu. Nah, e, kita lihat ya, Saya sudah ngerjain Sudah ngerjain quiz-quiznya Poin pertama adalah NSA itu ada 8 level Cukup banyak ya Nah yang kita bisa kerjain cuma level 1 sama level 2 ya. yang kita bisa kerjain level 1 sama level 2 kalau kita lihat di sini ya. nah jadi NS level 3 ke bawah atau ke atas itu eh, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu enggak eh, enggak gratis bayar jadi yang saya bisa review hanya NS level 1 sama level 2 NS, NS level 1 berkisah tentang Information security itu seperti apa sih? E, apa aja yang dibahas atau apa aja item-item terminologi-terminologi di e, dunia e, security informasi, security IT. Nah, barulah di NSA 2 nya evolusi cyber security. Kita bahas tentang web filter, application firewall, e, security orchestrasi, e, automated response, ya, SOAR, e, threat intelligence service. Nah, jadi agak lebih advance ya untungnya topik-topik seperti itu di NSA 2 gratis jadi kita bisa review sedikit nah karena berhubung kita hanya bisa satu dan dua ya, kita bahas langsung cek kita oke okay, ya kalau kita lihat di sini saya sudah punya sertifikatnya ya saya sudah ngerjain jadi kita lihat review apa aja yang bagus untuk uh, apa word noting di sini jadi sertifikatnya seperti ini ya Fortinet NSA Mita Rahman ya seperti ini uh, valid dua tahun ya oke okay, ya nah kita lihat isinya apa sih sebenarnya di dalam ini jadi saya sudah ngerjain uh, kita lihat apa yang word noting di sini oke okay. eh uh, tadi lesson 1 bad actor di sini ada videonya ya tapi tadi karena saya sudah ngajar eh, apa ya materi-materi yang berkaitan dengan eh, certified information system security profesional CISSP materi-materi yang mendekati CISSP materi-materi yang kayak eh, CISM ya certified information system manager dari yang satu dari ISC2 yang satu dari ISAKA saya juga ngajar ISMS ISO 27001 jadi CH juga nah itu ya bagi saya saya bisa skip ini gitu skip video-videonya saya langsung ujian-ujiannya nah jadi kalau kita lihat di sini ya eh uh, uh, udah ini sebenarnya saya sudah ujiannya eh uh, yang word noting adalah nah ini yang worth noting adalah kalau bisa eh, kalau misalnya kalian semua atau teman-teman semua ini eh, yuk coba deh iseng eh, ngambil sertifikasi gratis nih NSA apa yang harus dilihat for my perspective kalau bagi saya kalau bisa CEO, CISO, CFO itu dibaca di ini video dilihat karena setelah saya ngajar materi-materi terkait IT security management, kenapa sih bisnis membutuhkan security? Fungsinya IT security manager itu apa sih? Kenapa CFO, Chief Financial Officer itu membutuhkan teman-teman kita di bagian security? Nah, di sini dibahas ya. Uh, jadi kita punya dapat gambaran besar dari segi bisnis cuma jangan cuman uh, one fit fortinet itu gimana ip vpn itu gimana setting ike nya isak mp nya nggak kayak gitu ya dari segi bisnis why we need us gitu kan nah di sini ada ya kita butuh uh, security karena ingin mengamankan aset gitu uh, mana saja aset yang berharga berarti harus ada asesmen ya kenapa kita butuh security karena ada resiko Ya, nah itu eh, yang dibahas di sini gitu dari dari sisi ya saya bahas eh, ininya ya eh, in a nutshell ya sumarinya dari CIO mereka yang bertanggung jawab terhadap infrastruktur nah resiko resikonya apa yang terhadap infrastruktur kalau ini bermasalah eh, apa 
serangannya dari mana saja. Nah, jadi ini uh, tugasnya CIO untuk mengamankan aset-aset itu. Ya, teknologi-teknologi yang diterapkan apa CIO. Dari information uh, security, ya mereka ngomongin bagaimana manajemen IT security-nya, ya uh, bikin polisinya. Uh, semua hal yang berkaitan dengan uh, manajemen ISO 27001 secara garis besar bisa di, bah, dilihat di CISO ini. Nah, CEPO tadi, pengambilan keputusan finansial yang baik itu harus ditopang dengan informasi yang baik. Informasi yang dikeluarkan salah atau kena temper, ya, security-nya bermasalah, akan menghasilkan decision finansial yang salah pula. That's why mereka sangat mengandalkan, mereka sangat heavy reliant ke information security. Ya. Information security yang jelek, mereka juga jelek. Jadi, silahkan ditonton. And the good news is, biasanya kan kita kalau nonton video itu ngantuk. Ya. Uh, udah 1 jam, gitu kan, 30 menit. Nah, ini saya salutnya sama NSA ini adalah videonya itu... 5 sampai 7 menit. Enggak 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 lama. Jadi pretty enjoy, visualisasi cukup menarik, enggak boring. Uh, saya comparing ini NSA dengan satu lagi pelatihan gratis yang kemarin sempat saya bahas yaitu CNSS. This is the best one in in my time. <laughs> Bukan in my time. Saat ini ya yang saya tahu ya. Jadi bagusan inilah jadi kalau mau ngambil sertifikasi ngambil training saya pengen ngambil training yang gratis tapi berbobot gitu apa ya training security yang IT security yang bagus I recommend you NSA ya saya rekomendasikan ngambil NSA keren nah ini NSA satu nih ya nah kalau NSA 2 nya ya kalau kita lihat di sini Kita itu harusnya sudah ada nih, my uh, nah, evolution of cyber security. Kem- kemarin saya sempat ngerjain, ya, sempat ngerjain, ya. Nah ini belum uh, belum ada nih, tapi saya sudah filter 100%, 100%. Nah kita lihat dulu di sini. Jadi untuk NSC 2 itu ada dua, ya. Pertama, kita nggak bisa langsung ngambil kuis. NSA 1 bisa ngambil kuisnya. Ya, jadi belum belum sempat saya download nih karena baru ngerjain kemarin. Ya, jadi NSA 2 itu kuisnya atau examnya nggak bisa diambil kalau videonya belum ditonton, which is good. Kalau NSA 1 udah langsung ambil aja kuis-kuisnya. Uh, nah, untuk NSA 2-nya, itu topiknya itu evolution of cyber security itu nggak bisa langsung ngerjain kuisnya ya jadi kalau NSA satu tadi langsung NSA dua nggak bisa langsung ngerjain kuisnya wajib ditonton dulu videonya the point is videonya itu pendek durasinya cuman 5 sampai tujuh menit nggak sampai 10 menit malah yang menarik adalah videonya itu uh, cukup informatif explain in simple ways as possible semenarik mungkin dan ngerti gitu loh ya yeah. <laughs> ada anaknya nah di sini uh, passing skornya itu 80% uh, kalau kurang dari 80% nggak lulus ya untuk satu chapter misalnya nah uh, saya dari 12 ya 12 materi ini ada firewall n1 wifi dan lain-lain itu yang susah yang sempat sekali ngulang adalah soat ya tadi orkestrasi automated respon itu eh, orkestrasi automated security respon itu apa ya ya bukan dibilang hal baru bukan cuman ya belum pernah ngerjain jadi uh, belum pernah ngerjain secara live uh, real time Kayak gimana sih uh, suaranya atau ter intelligence service-nya Fortinet atau Cisco atau siapa. Jadi memang agak-agak. Nah, Oke okay lah. Nah, uh, 
kita lihat isinya di sini. Nah, cloud ini bahas tentang apa itu infrastruktur as service, apa itu software as service, apa itu platform as service, celah keamanannya apa, masalahnya apa, ini dibahas di sini. SD1. Nah, ini SD1 yang menarik di sini adalah ke the first generation of SD1 adalah load balancer ya kata mereka. Bisa jadi benar tuh ya. Karena menurut saya juga rata-rata orang membutuhkan SD1 pertama kali adalah uh, itu tadi load balancer-nya. Ya, habis itu baru dari load balancer barulah bagaimana secara efektif melihat link yang paling bagus untuk ke internet gitu. Yaitu uh, SD1-nya. Ya, tadinya cuma load balancer supaya servernya nggak heavy duty. Ya, bikin banyak sekarang selain buat uh, sharing traffic sudah mulai bisa intelligence gitu jadi man, bisa pinter smart mana yang harus dipilih dari MPLS dari LTE dari internet broadband atau apa gitu nah dia bisa milih yang paling nggak konges yang mana dibahas juga di SD1 endpoint security antivirus ya bagaimana antivirus untuk bekerja dan kelemahan antivirus itu apa nah itu di endpoint security firewall nah firewall di sini juga kalau belajar Cisco belajar yang lain firewall itu jelasin detail tapi kalau di sini dibikin simple firewall itu pertama paket filter firewall katanya cek IP port ya ya blacklist whitelist nah setelah itu baru stateful firewall stateful firewall itu ya tadi ngelihat koneksi datang arahnya dari mana kalau yang paket filter firewall ya hanya ngeliat IP IP 192 nggak boleh ke IP 8888 ya tapi sebaliknya itu juga nggak bisa nah itu paket filter tuh kalau set full dilihat siapa yang inisiasi koneksi kalau yang inisiasi koneksi adalah 192 nggak boleh tapi kalau 888 boleh jadi saya bisa ping ke Google Google nggak bisa ping saya nah itu yang set full Nah, application firewall udah mulai ngeliat aplikasi, ini pakai HTTP, FTP, atau apa. Nah, baru application firewall itu yang nomor tiganya. Yang keempatnya udah NGFW, Next Generation Firewall. Uniknya di sini nggak dibahas UTM. ya Karena, uh, dibahas nggak nih? Dibahas nggak nih? Karena banyak orang nanya, apa bedanya UTM sama NGFW? Sama, top. Ya. Apa ini? Fan request, ya. <laughs> Oke. Okay. Uh, NGF itu apa ya tadi ada whitelisting ada cache security di airport uh, satpamnya siapa gitu ada, apa ada satpamnya ngelihat siapa yang boleh masuk siapa yang nggak boleh bener nggak di bandara mana bandara A bandara B bandara C dermaga mana terus ada apa uh, ultravioletnya untuk ngecek bagasi ada DPI di paket inspection aplikasinya buat siapa NGF nya dengan informasi sedetail itu, semenarik itu, dijelasin cuma dalam 6 menit. 6 menitnya itu, ya tadi, cukup informatif. Gitu. Orang lihat, oh ternyata begini atau firewall. Nah, jadi, check it out. Nah, untuk wireless, ya wifi, ya biasa lah ya. Wireless security explain in simple way. You must check it out. Nah, sudah mulai ke uh, type intelligence. ya The concept behind sandbox, kayak gimana terus eh, apa namanya indikator of kom kom indikator of compromise ya kenapa kita perlu semacam layanan atau service untuk mengelola eh, newly emerging threat lah kita bilang ya, because ya yeah, well malware evolve too malware itu bisa polymorphic bisa berubah jadi kalau ngambil signature ya yes, kalau dia bisa berubah sedikit ya bisa lolos dari pengamatan antivirus dan lain-lain nah jadi itu threat intelligence service soal nah ini yang bagus nih ya ada istilah namanya alert fatigue ya, atau kita bilang capek gitu semakin banyak alert semakin lama respon kita karena tadi semakin banyak alert dan alertnya berulang-ulang ya tadi bagaimana caranya mengotomatisasikan mengorkestrasikan respon dari security security orkestrasi automation and respon nah ini dibahas nih ya. berapa menit cuma 5 sampai 10 menit keren nih dan ini yang satu-satunya ujian yang atau exam chapternya saya mesti ngulang sekali ini <laughs> ya. nah 
ke NSE uh, tentang uh, network kasus kontrol. Nah, siapa yang boleh masuk, siapa yang nggak boleh masuk ada di sini. Pretty step forward sih. Ya, cuman ada salah satu nih saya juga bingung apa. Uh, sandbox ya. Nah, sandbox ini istilahnya apa sih istilah sandbox ini? Jadi sandbox ini uh, bagaimana supaya ketika aplikasi masuk ke jaringan kita itu ditaruh dulu di di kontainer diisolasi dulu. Nah, disimulasikan kalau di diinstal seperti apa ada behavior yang anomali atau yang uh, mulai ada masalah makanya ada IOC indicator of compromise uh, mana yang kira-kira uh, atau dia gerak-geriknya ada yang aneh nggak ada yang weird nggak nah kalau ada yang aneh dia tidak boleh masuk jadi itu sandbox nah di sini uh, ada lagi namanya SIEM security information event management ya Bagaimana cara mengelola alert event insiden da- dalam satu pen, dalam satu monitoring pen. Ya, jadi di sini juga dijelasin. Nah kebanyakan kan SOC, Security Operation Control, eh, butuh satu, oh ya tadi saat, ada nggak tuh satu software yang bisa monitoring insiden, event eh, ada masalah di eh, not mana. Nah itu monitoringnya namanya SIEM, ya, Alien Fault. salah satunya Splunk juga bisa banyak sekali tiap vendor Fortinet juga ada Cisco juga ada ya WAF Web Application Firewall di sini dibahas tentang SQL ya, SQL injection nah mau tahu is uh, uh, SQL injection in simplest way possible uh, coba deh uh, baca uh, WAF itu nah secure uh, email gateway secure email gateway ini ngebahas tentang spam apa itu spam ya dan apa itu SPF sender policy framework ya data loss prevention gimana caranya itu dibahas tuh di security gateway security email gateway ya nah web filter uh, ya tadi kelemahan blocking blocking web itu apa nah itu di sini dibahas ya proxy uh, mana website yang boleh masuk mana website yang tidak boleh dimasuki nah ini masuk tadi sih ya overall itu ya uh, tentang NSC ya. Kalau salah-salah ada kok ininya e, kayak quizletnya ya tinggal set aja di sini e, copy terus nanti e, copy situ pertanyaannya tempel di Google ada kok banyak yang udah sharing e, apa namanya? E, quiz-quiznya dan jawaban-jawabannya. Mirip kayak ceh itu udah e, ini ya e, rahasia umum. Nah, sekarang kita bahas plus dan minusnya. Nah, jadi setelah saya bahas NSC 1 sama NSC 2-nya atau saya sudah ngerjain nih NSC 1 NSC 2, kita bahas plusnya. Plusnya every fundamental topic explain in uh, simplest way in great way possible. Jadi mantap. Saya merekomendasikan ini dibandingkan video waktu saya CNSS bagi saya ya oke okay lah cuman ya little bit boring ini enggak saya senang ya kalau ada orang yang pengen saya mau belajar security IT security mulai dari mana ya nggak tahu dasarnya NSC gratis dan topiknya nggak abal-abal ibaratnya banyak yang jualan banyak yang ngasih topik-topik gratis cuman ya itu gitu doang gitu nggak nggak terlalu nangkap di otak. Nah kalau saya, menurut saya biasnya saya ini keren. NS ini keren. Kedua, video tutorialnya itu 5 sampai tujuh menit. Ya kita bahas tujuh delapan menit, sembilan menit atau tiga puluh menit misalnya. E, itu pasti ngantuk. Ya. Apalagi materi teknis ya. Itu bisa jadi video pengantar tidur. cuman ini enggak 5 sampai 7 menit jadi cukup pendek dan menarik kita mengikutinya juga enak enjoy nah jadi video pendek pendek dan oke okay, oke okay punya jadi itu nilai plus kedua ngebahas cyber security ya nomor tiga aja ngebahas security dari in the mind dari kacamata in the view of CISO CIO CFO ya kalau sudah pernah Uh, apa duduk di training CISSP, CISM. Kenapa aset-aset ini harus diamankan? Karena ada resiko, berarti harus ada assessment. 
Nah itu dibahas di sini. Nah di DNA S1 tuh ya. Ya, untuk orang-orang yang baru belajar, pengen tahu kenapa sih kita butuh security, NSA satu video paling bawahnya itu silakan ditonton, keren kok. Ya, yang keempat adalah F2 CISSP. Ya, jadi tapi tadi NSA satu, NSA dua aja saya nggak dapat ya, NSA empat lima enamnya baru ya F2 CISSP. Jadi keren. Nah, minusnya sekarang. Minusnya itu eh pertanyaan sedikit ya. Sebenarnya ini saya no objection, no question. Bagus semua. Keren ini. Cuman ya namanya review kayaknya kurang afdol kalau nggak ada yang minusnya. Jadi saya terpaksa harus ngorek-ngorek lebih dalam nih apa nih. Soalnya bagi saya ini udah oke okay banget. Ini aja udah. Oke. Okay. Minusnya, pertama tadi e, pertanyaannya sedikit, ya, cuma 5 per chapter, minimum 10 lah biar kita agak mikir dikit. Materinya gratis, e, topik yang dilemparkan ke peserta itu berkualitas, keren banget. Nah, jadi yang jadi masalah itu ya tadi kita kayak jawabnya tuh nggak mikir, karena pertanyaannya pertanyaannya cuma 5 dan gampang-gampang. Ya, jadi ya tadi yang pertama e, questionnya sedikit per chapter. Yang kedua karena gampang-gampang kayak not challenging enough. Padahal ya tadi NSC ini materi bagus, sertifikasi yang lumayan bagus ya. Cuman ya tadi not challenging enough dari segi kualitas soal-soalnya. Padahal kontennya bagus ya. Nah, eh yang ketiga ya, yaitu network security expert. Ya. Miss, bagi saya ini misuse the term of expert ya. Expert oke okay lah di NSA 8 gitu kan Tapi S1, 2, 3, 4, 5 kayaknya nggak expert ya Itu buat yang associate atau profesional Jadi ya itu sih menurut saya Kesimpulan dari video ini apa? Untuk orang yang mau ngejar fondasi security Ini dia The best way-nya sampai saat ini yang saya tahu ini videonya cuma 6 menit dijelaskan dengan sangat baik keren dan dapat sertifikasinya. Nah, bagaimana sertifikasinya ya nggak terlalu lah ya ya semua sertifikasi NSA itu yang bagus ya cuma yang level 4 ya level 3 level 4 level 4 lah level 4 ke atas baru udah lumayan kepake buat tender NSA satu misalnya Miftah Rahman si CNA masih kepake gitu kan <laughs> kalau Miftah Rahman NSA Hmm, not so gitu. Jadi expertnya itu nggak expert jadi. Oke, okay. jadi itu sih uh, review saya run ya, <laughs> apa ya tentang ini uh, materi. Mudah-mudahan informatif uh, dan yang nyimak langsung aja yang nggak ngerti cyber security langsung masuk ke NSC ini. Oke, okay. sekian dari saya. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.